Halli, Hallöchen zu einer neuen Folge des Pop Punk Paradise. Wir freuen uns. Ne, 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 ne. Ach ja, unser Ramona ist auch da. Willkommen. Hi. So, und jetzt kommt eine Ansage, wie es Ramona uns begrüßen würde. Nein? Nein. Nicht? Nein. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das mal <lacht> hören wollt. Gibt bei uns keine Kommentare. Doch, Kommentare doch, aber... Deaktiviert. Doch, doch, Hansi, doch, doch. Äh, Quatsch. Der Hansi, der ist ja nicht dabei, der kann gerne Kommentare schreiben. <lacht> also bitte, nur zu. Ähm, nein, wir haben ein wunderbares Thema wieder da. Welches? <lacht> ähm, die besten Pop-Punk-Songs überhaupt, ever. Ja, zumindest mal nach unserer Meinung nach, würde ich sagen. <lacht> ja, ist immer Meinung. Nein, ne, Quatsch, nein. Ich meine, so das wirklich mit den Verkaufszahlen und wirklichen Stellenwert in der Szene, mhm. das haben wir ja gesagt, das wird ein anderer Mitz-Podcaster von uns übernehmen, Irgendwann der zufällig heute nicht kann. <lacht> ja, oh mein Gott, wir sollten echt zu mehr Sinn kommen. Also, also was haben wir denn so für schöne Lieder? Ich meine, fangen wir doch mal direkt an. Pop-Punk-Songs, die einfach die besten sind oder mit die geilsten Lieder, die es der Pop-Punk hervorgebracht hat. Man kommt, denke ich, um die Jahrtausenderwende einfach nicht drum rum, weil zum Beispiel Blink-182 mit What's My Age Again, All the Small Things, tut mir leid, das muss man doch einfach drin haben, bei so einer Liste, beziehungsweise aufzählen bei so einem hm, ja, bei so einer Meinung. Ja. Oder was hast du da jetzt gedacht, was du da reinhauen willst? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du gleich mit dem aller, aller Bekanntesten einsteigst, aber okay. Ja, wenn ich unbekannt werde, dann schalten die Zuschauer ab jetzt. Hopp, du oh. ab. <lacht> Wir folgen dem Mainstream. Wir folgen dem Mainstream, wie immer. <lacht> ja, das sind wir. Also, was sind so, wo du sagst, da, ja, das würde ich sagen, das war groß im Pop-Punk. Oder allgemein. Eben Blink-182 ist so, es kennt eigentlich jeder, sollte jeder kennen. Wer es nicht kennt, der hat definitiv was verpasst in den letzten 20 Jahren, 10 Jahren. <lacht> 10 Jahren. 10 Jahren. 2000 er Wende. Wir haben 2018, ja. hallo. <lacht> ja. Jetzt rechnet noch. Naja, aber das ist gut. Das, wie gesagt, das waren halt ja. wirklich Lieder, die waren halt cool damals. Die sind auch heute ich noch cool. Wobei ich ja erst Jahre später wahrscheinlich dies erste Mal gehört habe. Ich kann es, wie gesagt, nicht klar, äh, klar klassifizieren. Hm. Okay. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, was für eine Radiokultur damals ich mal vielleicht irgendwo aufgeschnappt habe. Ob dann wirklich so Lieder wie Plink und 82 auch wirklich im Radio groß gelaufen sind. Boah, gute Frage. Nächste Frage. Nee, ich glaube nicht, also dass das groß im Radio gespielt wurde. Nee. Weil ich meine, wenn, wenn ich es jetzt mal im Radio höre, dann ist das eigentlich meist wirklich so bei Sendern, die sich auf Rock äh, spezifizieren. Ja, und, und vor allem jetzt Jahre später, wo es eigentlich bekannt sind. Aber so direkt am Anfang, glaube ich, wurde es nicht gespielt. Ja. Auf jeden Fall Blink und Eddie 2, die haben eigentlich sehr viele Lieder geliefert, die man als wirklich Meilensteine bzw. klasse Lieder im Pop-Punk bezeichnen kann. Oder sogar die Besten! Besten! Die bekanntesten. Ja, ja, ja. ja, gut. Nennen wir, wir können es nennen, wie wir wollen. <lacht> Aber wenn wir das dann nennen müssen, äh, nennen wollen, dann müssten wir ja auch, man glaubt es kaum, eine Avery Levine nennen. Die damals <lacht> mit Skaterboy doch, doch, doch sehr pop-punkig unterwegs war und so einen klassischen Skater, äh, das klassische Skater verkörpert hat. Ja. ja. Nicht? <lacht> Doch, du hast schon recht, aber April Lawine ist für mich so uh, der, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, damit es nicht beleidigend ist. Mm, es ist eine Musik, die sie so 14-jährige Mädchen anhören. Ja. Also du meinst jetzt die Anfangszeiten oder wirklich jetzt das, was jetzt ja, kommt? Ja, die Anfangszeiten. Genau. Hm? Ja, gut, also <lacht> ich, für, ich sag mal so, ich, ich höre es jetzt noch teils. Bist und, du ein 14-jähriges Mädchen? Äh, genau, ich bin ein 14-jähriges Mädchen und fühle mich schon extrem alt und männlich. Okay, oh Gott. Ja. <lacht> Nein, ähm, 
Also oh. weiß nicht, das, das, das war aber halt so Pop-Songs, ach Pop-Songs, Pop-Punk-Songs, die wirklich in die Geschichte eingehen als die besten, würde ich sogar sagen. Oh. Oder wie gesagt, nenn mir gerne Beispiele, <lacht> die für dich die Lieder waren. Die Lieder? Also Good Charlotte zum Beispiel, The Anthem. Also wenn der Song schon The Anthem heißt. Also die Hymne. Es hm. muss doch eigentlich eine Hymne sein. Finde ich. Hm. Ja, die Anthem, das war ja ein Riesensong. Ein Riesensong. Aber eigentlich musst du von dem Album mehrere Lieder nennen, finde ich sogar. Einfach das ganze Weil's Album? Das wiederum jetzt nicht, wenn wir von den Besten reden, aber <lacht> doch. <lacht> Ich weiß nicht, aber sowas wie Lifestyle of the Rich and Famous müsste doch zum Beispiel auch da mhm. drauf gewesen sein. Für mich eines der Lieder, wo auch recht innovativ sogar war für mhm. mich damals. Oder auch jetzt noch. Ich weiß nicht, da kannst du jetzt weiterhelfen, aber wo war denn eigentlich I Just Wanna Live drauf? I Just Wanna Live war, ähm, da, wieder kalt erwischt. Keine mhm. Ahnung, ich weiß es nicht. Weil bei Good Charlotte, äh, ja, ich glaube ich glaub sogar, es kam tatsächlich danach, als so ein Lift. Ja, das Wenn man das erste Album dazu nehmen will, dann kannst du quasi ähm, Little Things nehmen. Das war mhm. grandios. Aber ja, das waren so die Lieder, wo ich sage, okay, das sind für mich die besten Lieder. Und dann wäre für mich eigentlich aber Good Charlotte doch tatsächlich schon. Na, nee, The River. The River war, The River war auch noch cool mit den ganzen Features. The Chronicles of Life and Death. Yes. I just wanna live. Und wieder sind wir innovativ und journalistisch sehr weit oben mit dabei. Brutal. <lacht> und das stimmt sogar diesmal, unsere Infos, die wir raushauen. Yeah! <lacht> Na, wir behaupten aber, nichts, was nicht stimmt. Hm? Nee, wir behaupten alles nichts. Ich würde auch niemals zum Beispiel jetzt behaupten, dass der Hansi gerade Banküberfall macht, um Geld zu verdienen, <lacht> aber nein. Ja, weil du ihn nicht bezahlst. Ja, tut mir leid. Mhm. Ähm, ähm, ja, ich erhöhe sein Gehalt. Ich verdopple es. Aber weiter. <lacht> Von 0 auf 0. Er kriegt nichts und er kriegt jetzt doppelt mal nichts. Super. Es ist, ist eine Steigerung. <lacht> Zumindest im Wortlaut. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht. Lass, lass uns mal was ähm, eher ansprechen, was man diskutieren könnte. Mhm. Die Platzhound ging. Ja. Ist, was ist Bad Touch für dich? Was für ein Genre würdest du das zuordnen? Ähm. <lacht> äh, äh, Musik, die man nicht hört, wenn deine Mutter anwesend ist. Ja, wenn die Mutter Englisch kann. <lacht> ist, ähm, keine Ahnung, wo das einzuordnen ist. Auf jeden Fall ein geiler Song. <lacht> ja gut, ich, ich denke, für Hallo? pop punk wäre es noch ein bisschen weit, aber das ist halt auch so ein Lied, wo ich sage, hm, kann man mal gehört haben, wo vielleicht, äh, vielleicht so ein bisschen an die Grenze geht. Ich meine, das Problem ist, wir kriegen kein Argument hin, um die, glaube ich, ins Punk-Genre zuzuordnen, weil so politisch, sind die, so, ey, so politisch sind nämlich die Songtexte von denen doch nicht. Ich würde es dann wahrscheinlich Wieso? eher ins pop ist Wie kämpfen sie jetzt auf politisch? Ist Pop-Punk ja, Punk für die politisch? Wir haben ja festgestellt, dass die Definitionen des Pop-Punks von uns relativ unterschiedlich sind. Ein Hansi ja. verbindet zum Beispiel Punk politisch und deswegen mm -mm. Äh, populare Klänge mit politischer Message als Pop-Punk. Wo ich halt hingegen sage, für mich ist mehr der Sound des Pop-Punks, was ein Pop-Punk ausmacht. Ja. Also die, die weicheren Klänge mit punkischen Gitarrenelementen, sage ich einfach mal dabei. Aber definitiv nicht politisch. Doch, Punk, also Punk ja, ist... Ja, Punk ist politisch, schon. aber das war's dann ja, ja schon. Aber wenn man unter dem Aspekt halt das Lied betrachten würde, würde ich halt <lacht> sagen, Bad Touch, das kriegst du nicht in eine punkische Schiene, weil das ist halt... Es ist halt eher so die Eurotrends-Zeit von damals, so ein bisschen elektrisch angehaucht und da irgendwie ein bisschen zusammengemixt. Keine Gitarren, also weniger Gitarren-Sounds und wie gesagt, keine politische Message dahinter. Das ist dann halt kein Pop-Punk, um das zu differenzieren. Aber es ist ein cooles Lied und wollte ich einfach nur mal genannt haben dann. Ja, genau. Oh Gott, ich, bin, ich, sehe schon, ich sehe schon, wenn wir hier alles aufzählen, wie viel wir wieder quatschen werden. Also, <lacht> was haben wir noch Schönes? Ich würde gerne eine Band oder ein Lied aufzählen, was echt 
mit eins der ersten, die da war, wo ich gehört habe von dem pop punk genre und was demnach auch relativ groß für mich war. Keine Frage, es war ohne Frage. Bowling for Soup mit Punk Rock 101, mhm. eines der besten Lieder, das jemals geschrieben wurde oder gespielt wurde, aufgenommen wurde. Ach, mir gefällt es einfach. Das Schlimme ist, da sind wir auch wieder bei einer Riege, wo wir sagen würden, okay, pass auf, du hast hier aber auch noch andere Lieder drauf gehabt auf äh, Hangover You Don't Deserve. Nee, äh, Hangover You Don't... Äh, irgendwas, äh, egal. Ähm, auf jeden Fall hast du noch Girl All The Bad Guys Want oder... Ba, 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 ba. Also, ein bisschen drunk enough to dance for girl, äh, Baba, all we get, bad guys want. Das war der Vorgänger. Ja, klug scheiße. Ja, ich rede hier Lieder runter, ich warte auf deine. Pö, <lacht> ich muss die nur vergessen. Auf jeden Fall. Genau, ähm, ich sehe schon, die nächste Folge werde ich mal nicht da sein. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja, nein, ähm. Ja gut, das Album war, das sind zwei Alben, die wirklich bei Bogen Versuch richtig durchgestartet haben zu der Zeit und das kann ich jetzt gerade nicht zusammen hängen über You Don't Deserve und das, was ich eben aufgezählt habe. Nee, Quatsch, Ach, egal, auf jeden Fall die zwei Lieder. Ja. All, girl, ja. girl or the Bad Guys Want, Bowling for, äh, Punk Rock 101 und mh. ja, es gibt noch mehr, aber mir fallen sie gerade nicht ein. <lacht> Oder nicht, was ist, ist, erzähl ein bisschen, sag ein bisschen, was, was du denkst, was so Lieder noch sind, die als beste oder mit die besten Songs im Pop-Punk zu nennen sind. Ähm, wenn wir schon bei Bowling for Soup sind, eben Discover 1985, ja, Don Emily's, einer meiner Lieblingssongs. Emily, ja. Okay. <lacht> Das ist Bitte cool. nicht mehr singen, danke. <lacht> ja, ja, doch. Ja, dann uh, Yellow Card, Ocean Avenue, auch ein Song, den ein riesengroßer Song eigentlich. Mhm. Vor allem mit diversen Plattformen recht gut auch verbreitet. Wie gesagt, in Spielen hatten wir da auch den Song mhm. öfter mal. Oder Breathing finde ich auch einer der geilsten Songs, die sie geschrieben haben. Ja. Also, das konnte was. Das konnte was, die Jungs aus Florida. Das konnte was. Also, ja. Die laufen auf jeden Fall bei mir. <lacht> Immer noch. Natürlich, auch wenn sie aufgelöst wurden <lacht> oder sich aufgelöst haben, dann mhm. ist ja kein Grund, eine Band aufhören zu hören. Ja. Ich meine, why not? Oh. Ja. Willst du noch mehr aufzählen? <lacht> <lacht> ähm, was haben wir denn noch? Wir haben noch sehr viel mehr. Zum Beispiel? Ich weiß es nicht, ob wir... Hm. Sollen wir vielleicht mal ein bisschen was in die Neuzeit vielleicht sogar gehen, tatsächlich? Ich meine, wir reden hier wieder über die Jahrtausenderwende und ja. es ist halt von damals. <lacht> ich finde zum Beispiel ganz einfach... Ich finde zum Beispiel aus dem Jahr 2014, auch wenn das wieder vier Jahre her ist, finde ich gar, finde ich, als äh, die Band MacBusted sich zusammengestellt hat aus McFly und halt ehemaligen Mitgliedern von Busted, mhm. äh, Jason Bourne und Matt Willis müsste das gewesen sein, ähm, das Lied Air Guitar, das war überragend, fand oh ich. Oh Gott. Doch. Und du das bist ist schuld, du bist schuld. Was? Das Lied ist so das genial. Das ist wirklich genial. Also das würde ich halt wirklich so in der in Anführungszeichen, Neuzeit zuordnen mit Hört's euch fucking nochmal ja. an, das ist geil. <lacht> Aber so allgemein in der Neuzeit, ich meine, ich könnte jetzt von Neck Deep nichts unbedingt zum Beispiel Boah. aufzählen, was jetzt... <lacht> Hallo? Du legst es drauf an. Oh. Du legst es drauf an, oh, dass ich da aussteige, Du musst auch mal Wörter sagen, ah, dann kannst hallo? du auch mir widersprechen. Ach oh, Mann, hey, Motion Sickness, der beste Song überhaupt. Letztes hm. Jahr erst, hallo? Ma, jetzt, leg it Der Weil? Ja, es ist einfach, der, der Song ist Pop-Punk. Hallo, hast du dir das Video auch mal angeschaut? Ich habe nicht gesagt, dass es kein Pop-Punk ist. Es ist aber, der, es ist Pop-Punk. Pur, pur, einfach pur, bitte. Es ist, es ist pur. Komm mit ins Abenteuerland. 
Genau. Also, äh, kann ich verstehen, wie man so einen Song nicht geil finden kann. Erklär es mir ich, bitte. Wieso? Ich finde allgemein Nick Deep nicht so ultra geil, muss ich oh. gestehen. <lacht> ja, ja, ist halt also, so. Wenn man es nicht geil findet, aber der Song ist, ist, ist einfach der Beste. Ich, ich finde viele Lieder von denen echt nicht schlecht und oh, höre ich mir durchaus an, aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen, das sind die Lieder, die wirklich richtig groß im pop -Punk sind. <lacht> Oder wo man sagt, das sind die besten Lieder, die der pop vorgebracht hat. Ja, weil du einfach keine Ahnung hast. Ja, dann sag mir äh, noch ein Lied, hab. Hm. Na. <lacht> ich meine, wenn du es so nimmst, In Blumen ist ja auch ein Lied, das richtig durchgestartet ist ja, von Neck Deep. Okay, ja, da kann man jetzt drüber streiten, ob das wirklich so hervorragend ist oder einfach nur durchgestartet ist, weil es zurzeit groß ist. Also die Band In Blumen ist nicht mhm. schlecht, aber ja, okay. Man kann es auch hören, man muss aber nicht. Ja, aber das sind halt so die Lieder, die jetzt im Moment halt wirklich so am Durchstarten sind. Aber ich bin noch weit davon da entfernt, um zu sagen, halt, die sind wirklich ultra geil. Also, ja, du hast ja gerade selber gesagt, dich. in Blumen. <lacht> ja, ja, aber mir reden mal über Motion Sickness. Hallo, boah, hast die. Ja. Dann haben wir doch schon mal was, das ist doch schon mal was. Ähm, also, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber kennst du noch die Fountains of Wayne? Ja. 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 Ja, und da reden wir von Stacy's Mom. Und das ist auch für mich ein Meilenstein. Meilenstein. Und von wem ist gecovert Meilenstein? worden? Äh, <lacht> wahrscheinlich Neck Deep. Nein. Oder was meinst du? Es ist einmal von Bonnie for Soup gecovert worden, aber ja. ich weiß nicht, auf was du raus willst. Ja. Ja, ja. das weiß ich raus. <lacht> aber trotzdem, die Originalversion ist trotzdem noch klassischer und würde ich halt hm, wirklich klassisch. eher zuordnen. Ist wieder beim ja, klassischen ist, ist, Schau. 2003, klassisch. Ja, wir reden ja von den besten Songs überhaupt. Und vorher redest du von, wir müssen in die Neuzeit reisen, hallo? Ja, wir können, ich würde aber nicht so weit gehen, um zu sagen, jetzt halt, dass das Neuzeit ist. Bodin Versuch, das Cover ist auch schon Jahre her. Und? <lacht> ja, das, das habe ich, hab ich, hab ich erst letztes Mal noch geguckt. Gehabt. Moment, Bodin Versuch, äh, Stacy's Mom. Ähm. Ja. Jetzt, jetzt kriege ich nicht das Alter von Stacy's Mom. <lacht> 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 äh, so, weiter zum Besuch. In, in 2011 coverten sie das Lied. Und 2011? Hm? Ja, auch schon wieder sieben Jahre her. Tja. Oh, der Bitch-Song ist aber auch, wenn ich das gerade so noch recht cool vom Bowling versuche. Und wird, ja, aber wird, glaube ich, nicht so weit gehen, dass das ein, einer der Must hier oder, Must -Hier oder mhm. besten Songs überhaupt ist. Ja, auch nicht. Ballern wir mal ein bisschen durch. Für mich ist auf jeden Fall muss sowas von Green Day halt wie Basket Case oder Bullet oder Wart of Broken Dreams einfach dazu. Weil viele Bands gehören einfach in die Liste rein. Und Green Day ist auch eins und mit den Liedern würde ich es halt am ehesten als treffend bezeichnen. Wobei ich natürlich finde, dass Basket, Pay, Basket Case ein bisschen zu oft gespielt wurde. Wenn man es so nennen kann. Also im, ja. im jeden Film wird verwendet, man hört es überall und irgendwann, hä, schon wieder? Man kann es einfach nicht mehr hören. Das ist wahr. Oh, Bisschen schade. Oh, Mann. <lacht> ja. <lacht> oh Gott, ist mir wieder was eingefallen. Was <lacht> ich rede mich auch immer über Kopf und Kragen. Erst rede ich über Freiwelt, jetzt rede ich über äh, Lost Profits. <lacht> das Lied Rooftops. Oder Last Train Home, Can't Catch Tomorrow, sind für mich auch Lieder, die man gehört haben muss. Ich hab's nicht ja. gehört. <lacht> Wie gesagt, ich hatte die Diskussion auch schon durchaus öfter, aber rein musikalisch betrachtet sind das wirklich einfach tolle Lieder. Und das ist, tut mir demnach auch für die Band leid. Die Band übrigens, sage ich. Die Band, ne? Wieso? Was? Was? Hä? Nicht Ian, sondern die Band. Für die Band tut es mir leid, was da jetzt sich entwickelt hat. Für alle Unwissenden, was hat sich entwickelt? Äh, das, äh, Ian Watkins bezüglich, ähm, naja, Vergewaltigung <lacht> von Kindern okay. in den Knast gekommen ist. Ja. Anderes Thema. Ja. Äh, 
ich glaube, da bist du sogar gar nicht so schlecht bemannt. Sag doch mal, Mariana's Trench. Ja. Gibt's da was, wo du sagst, das ist so eins der besten Lieder? Boah, jetzt? Einfach jetzt. Ja, jetzt. Ein differenzieren. Jedes, ah. jedes Einzelne. Ja, also das, was, was bei mir sehr gut im Ohr geblieben ist, ist auf jeden Fall Sing Sing. Sing Sing? Oder... <lacht> Was ist das? Oh, du, Marcel, fuck it, da, 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 da. Ich weiß gerade nicht, wie der Titel ist. Äh? Aber das ist auch geil. <lacht> es sind. Ach, man muss halt auch viel auch seine eigene Meinung irgendwo zurückstecken. Oh nein, hier kann ich nichts zurückstecken. Es ist für mich, egal was sie, was sie sagt, oder was heißt, ihr sagt, ihr wird es auch geil finden. New fucking found Chloe. All downhill from here, failures not flattering, my friends are over you, hit or miss. Ich finde, alle Lieder gehören in so eine Liste rein. Das ist so brutal geil. Und nur von Chloe ist auch meine Lieblingsband, unter anderem. Hm. Oder war. Erinnert sich mal. <lacht> Doch, find's nett. Ich weiß nicht, ob das dein Lieblingsband ist, aber My Friends Over You ist definitiv ein Song, der, der in so eine Liste ein, rein gehört. Sollte Für dich nur der eine Song oder mehrere? Man soll es ja nicht übertreiben. Für mich könnte das. Bei New von Chloe kannst du mir so viele Lieder reinmachen, wie du willst. Das <lacht> okay. sind alle eigentlich genial. Nein, bleib bei dem ohne. Ja. ja. Oh ja, und äh, theoretisch, äh, wenn ich mir das so angucke, äh, auch ein Lied, was mich in die Musik des pop so ein bisschen gebracht hat, obwohl es eigentlich eine Punk-Rock-Band ist: Franco Un-American No FX. Boah. <lacht> gehört rein, gehört rein. Wobei man halt aufpassen muss, dass das halt jetzt nicht Pop-Punk ist, sondern wirklich Punk-Rock teils ist. Aber nur auf X sind halt auch viele, die sind auch welche, die da Lieder drin haben müssten. Mhm. Nicht? Also. Äh, höre persönlich nicht so. Ist mir zu hart, ist mir zu, zu punkig. Hey, 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 hey. <lacht> Gut, ähm, ja, ähm, der Hansi wird mich, wird mich mehr recht geben. Okay. <lacht> ja, immer Nein. Reden wir mal über die schönen Lieder deiner schönen Band, dessen Namen wir schon mal deutlich <lacht> erläutert haben. Ich finde mich auch Red Jumpsuit Apparatus mit Face Down <lacht> kommt rein. Na, ich finde nicht. Oh, nett, nee, nicht so. Weil Band eigentlich total unbekannt ist und der äh, Song an sich ist, also die Bedeutung von dem Song, ich finde die grenzwertig. Bedeutung, weil? Ja, es geht um, ähm, ähm, <lacht> Gewalt in der Beziehung, ich weiß nicht. Mal der Song ist grandios, ich, mir, ich liebe den Song wirklich, aber ich darf jetzt nicht sagen, dass es wirklich ein Song ist, den man kennen muss. Na doch. Nee. Das wird schon sein. Nee. Das ist super. Ja, okay. Ja, aber ich gut, wie gesagt, das ist, Wieso? Weil's nur ein, weil sie nur einen Song <lacht> hervorgebracht haben. <lacht> ja, in dem und da wegen der Aussage und dass man da drüber einen Song macht und das wegen so etwas einen Song geben kann, muss. Ja, ich bin eine Frau und ich werde jetzt hm. gerade sentimental, du. Nächstes Thema. <lacht> ah, okay. Ah. Wie gesagt, nachdem ich hier meine äh, Liste hier durchscrolle, kannst du ja mal sagen, okay. gibt es denn da noch schöne Sachen? Schöne Sachen, Simple Plan. Addicted. Das, Lust das Lustige ist, ich bin auch gerade bei Simple Plan. Ja, schau. <lacht> ja, das ist verrückt. Uh, I'm just a kid. Ganz klar. Ganz I'm klar. just a kid. Oder also das Schlimme ist, wenn ich mich auf wirklich ein paar Songs begrenzen muss, ist das schwer. Weil eigentlich gehören halt auch so Singer wie Shut Up, Welcome to my Life, God Must Hate Me rein. Und dann sind wir schon mit einem Addicted auf fünf Songs. Ja. <lacht> dann muss man sich fragen, was ist denn jetzt das Beste? Der beste Song. Um, uh, God Must Hate Me. Hm. Ja. Nee, jetzt. Lass mir zu stehen. Okay. Nee, nee, nee. Natürlich, ich habe es ja selber aufgezählt, also wäre ja dumm, wenn ich gegensprechen würde. Also der Song an sich ist so scheiße. Echt richtig scheiße. Ich finde den so scheiße vom Text her und auch von, von der Instrumentation immer. 
Es, es geht nicht schlechter. Ich rede gerade voll ja. bayerisch, es tut mir so leid. Tja, wir sind in Rage, wir reden im Dialekt. Okay. Außer ich, ich, bin, ich bin sehr, 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 sehr normal. Ich versuche für euch wenigstens noch ansatzweise zu verstehen, <lacht> zu sein. Oh. Auch wenn mein Kontext, den ich eher von euch, äh, von mir gebe, absoluter Bullshit ist. Nee, also zurück Ab zum Song. Ähm, ja, aber das ganze Album ist einfach kindisch. So, nennen wir es kindisch, ja. Ja gut, aber das sind ja teils Elemente des Pop-Punks, wenn man es so nimmt. Kindisch. Ja, nicht unbedingt kindisch, <lacht> aber halt so jugendlich. jugendlich. Da würde, kann man okay. Ja, wie würdest du es nennen? Kindisch. Na gut, äh, dann <lacht> wusste ich auch nicht, äh, ich möchte dich nur daran erinnern, dass du den Song trotzdem gut findest. Ja. Also machen sie irgendwo ja nichts falsch dabei. Vielleicht bin ich ja kindisch. Genau, wir sind alles kindisch und vor allem Kinder. Ähm, Kinder. Kinder dieser Welt. Genau. Kommen wir deswegen zur härter Musik, die du ja auch, wie wir schon gemerkt haben, sehr magst. Ja. Right Now, SR71, das ist auch wieder so ein älterer Song, der richtig genial war. Kennst du ihn? Ja. Ja, siehst du. Ja, der war gut. Zu hart? Zu hart? Nee, hallo. Ich fand es lustig, dass anfangs, als ich den Song das erste Mal gehört habe, hat jeder eigentlich gedacht, das wäre Sum 41, wo ich mir das irgendwie gar nicht erklären konnte. Wieso? Weil Wirklich? doch die Stimmen zwischen Derek Wilby, glaube ich, heißt da, und... Äh, mit Ellen doch extrem unterschiedlich sind. Ja, also, ich habe auch nie ja. irgendwas von einem Cover gehört. Ich auch nicht. <lacht> ja. Aber gut. Wo wir auch schon direkt bei unserem Sum 41 wären. Ich weiß nicht. Also Into Deep? Into Fat Deep. Lip. Ja. Das gut. Ja, das ist auf jeden Fall eins, das gehört auch rein. Ja, das ist, äh, es ist klassisch. Das, das hat das Jahrzehnt geprägt, das Papa, das wenn es überhaupt das Jahrzehnt geprägt. war. Ja, genau. Wenn es überhaupt eins war, ne? <lacht> Lustigerweise habe ich das in meinem iTunes als Straight Edge Punk hinterlegt. Warum auch immer, <lacht> das ist Quatsch. <lacht> <lacht> Was hast du denn noch Schönes? Ähm... Um. Dann ein Song, den ich persönlich ziemlich überbewertet finde. The Middle, Jimmy Eat World. Mm. Ja. Ich, ich finde den Song nicht schlecht. Ich finde ihn überbewertet. Ich, ich höre ich hör ihn durchaus gerne. Oh. Bin auch nicht so der große Fan. Ich sag immer, wenn wir über Jimmy Eat World reden, Big Casino. Das Lied ist geil. Okay. <lacht> Kennst du? <lacht> ja, aber Siehst du? ich finde die Band generell nicht so, dass ich so Boah, geil. Hm. Ja, meine Meinung. Tut mir leid, wenn ich irgendwen beleidigt habe. Hey, was mir da so gerade einfällt. Da kannst du, da kannst du jetzt mal ein bisschen was wahrscheinlich zu sagen. Wie sieht es eigentlich bei Alltime Low aus? <lacht> was willst du von mir hören? Wir reden über die besten Songs. Pop Punk. Kannst du mir Und du willst hast von mir hören, dass Waitlist der beste Song ist überhaupt. Ich will mir mal anhören, was du da alles so für unsere Zuschauer sagst, was da die besten Songs sind oder der beste Song. Beste Song. Oder ob sie da gar nicht reingehören. <lacht> Boah, schwierige Frage wieder. Ähm, kennt rein? Jein, nicht unbedingt, weil ich finde jetzt Oldtime Los jetzt auch nicht so eine Band, die wirklich Einfluss gehabt hat. Für mich persönlich. Ist jetzt meine Meinung, kommt mal jeder wieder Sprecher. Und ja, Wales definitiv nicht. Vielleicht die Maria, ja, kann man reinnehmen, hm. muss man nicht. Ich würde schon Oldtime Low dazu zählen. Wirklich? Und wenn du sagst, ähm, ob es Einfluss gehabt haben, dann sage ich mal so: ich, Die bewegen sich mit ihren Musikvideos von damals doch tatsächlich im Bereich von 50 Millionen. Also würde ich schon sagen, dass doch gewisse. Masse dazu bereit war, den Song zu hören. Okay. Und dadurch auch bestimmt Einfluss genommen hat. Ich meine, das beste Beispiel ist, ich würde es so ein bisschen mit Fallout bei auf eine Ebene stellen. Das waren damals zwei Interpreten, die einfach zum Beispiel auf dem College auf und ab gehört wurden. Ich habe durchaus äh, ja auch schon relativ früh im Internet meine Erfahrungen gemacht und da hat man halt, wenn man von Amerikanern immer gelesen hat, gesehen, dass wirklich so All Time Low und Fall Out Boy mit die Bands waren, wo da auf dem College auf und runter gelaufen sind. Okay, wenn du das sagst. 
Also ich würde sagen, hört euch ran, ist geil. Ist geil. Ähm, genau. Was auch noch so typischer, oh, ja, ist wieder klassisch. <lacht> Mozart, äh, nein, ähm, Wheatus, Teenage Dirtbag. Oh, schön. Das Der ist kennt definitiv auch. rein. Muss rein, muss keine rein. Frage. Was? Jetzt habe ich aber auch noch andererseits wieder Lieder, die ich dazu zählen könnte, die aber auch wieder so ein bisschen an der Grenze für mich stehen. Ja. Weil ich weiß nicht, wie der Einfluss war. Oder ich weiß eigentlich schon, aber der war noch mal nicht so groß. Ich rede von Zebrahead. Hm. Okay. Der Musikstil fand ich an sich überragend und wirklich innovativ in der Hinsicht. Aber das Problem ist, ich würde, also von meiner Wahrnehmung her, würde ich sagen, Zebrahead muss da rein mit einigen Liedern, weil ich riesen Zebrahead fan bin. Aber wenn du so die Geschichte von Zebrahead dir anguckst, die sind gestartet und in ihrer Gegend um Orange County herum, nee, La Hampra, La Hampra kommen sie her, La Hampra, und doch, La Hampra, Orange County in Kalifornien, so, mein Gott, ähm, hatten sie ja wirklich keinen Bekanntheitsstatus. Der Bekanntheitsstatus kam ja von der Band Zebrahead erst, als sie wirklich die Musik nach Japan gebracht haben. In Japan sind sie nach bis heute noch eine der Bands. Das ist irre, wenn man das sich betrachtet. Und da war der Ruhm, den sie in Amerika genossen haben, beziehungsweise in Europa, doch relativ bescheiden dahingehend. Deswegen, hm, würdest du sowas dazu zählen oder nicht? Würde ich es dazu zählen? <lacht> ja, nimm mal rein. Jawohl, das ist super. Yeah, so und jetzt äh, habe ich durchgescrollt. <lacht> ich meine, es, es gibt noch so viel mehr. Ich meine, vor allem ihr merkt, wir waren auch einfach nicht so, als wir jetzt die nehmen, die wirklich in irgendwelchen Playlists ganz oben stehen oder so. Es ist wirklich mehr eine eigene Meinung, die wir uns hier erlaubt haben, würde ich doch schon fast sagen. Für mich gehören so zwar viele Lieder rein, aber ich weiß nicht, ob das wirklich alles dann ist. Ich glaube nicht. Ja, vor allem, das war jetzt nur ein kleiner Anbruch, was wir euch präsentiert haben. Ja. Überlegt mal, wir könnten ja auch quasi in die deutsche Szene gehen. Aber da, da warten wir, glaube ich, auf unseren Außenreporter Hansi. <lacht> ähm, der kann dann, da machen wir vielleicht mal speziell für deutsche Bands. Wäre eigentlich ganz lustig, wenn das jetzt eine deutsche Band äh, hören sollte, dass wir die vielleicht mal diskutieren. Ein bisschen bereden, wie die Musik ist. Ob das vielleicht auch Potenzial auf einen Meilenstein oder ein prägendes Lied im Pop-Punk sein kann. Mhm. Gibt es eigentlich ein deutsches das Lied, das ein, ein Meilenstein ist? Ein Pop-Punk? Ja. Ja. Ich wüsste es jetzt quasi nicht, aber mhm. wenn du über deutsche Bands redest, redest du ja meist von Ichi. Keine Ahnung, generell. Und da würde ich sagen, Silence is Killing Me gehört halt auch richtig in die Liste rein, aber was haben wir denn in Deutschland an Pop-Punk groß zu bieten? Es gibt viele Bands, aber wenn du so in Relation siehst mit Das ist eins der größten Lieder, hm. tue ich mir schwer. Ich habe übrigens The Offspring unter anderem vergessen, aber das lassen wir jetzt mal. <lacht> Deswegen, schwierig. Da warten wir wirklich auf Hansi. Der ist ja da immer in der Mitte quasi <lacht> und kann uns da schön alles berichten. Hm. Hast du noch ein Lied, was du so unbedingt da rein haben willst? Ähm. Um, nö. Nichts mehr. Hm. Wie stehst du eigentlich zum Metro Station mit Shake It? <lacht> oh Gott. Ja, ist wieder so ein Song, den sie 14-jährige Mädchen anhören würden, angehört haben. Äh, nee. Ganz schlimm, die Band. Ich finde die wirklich ganz schlimm. Irgendwie doch mit dem Bruder von Miley Cyrus, meine ich sogar. Na, Bruder von Mitchell, also dem Oliver, glaube ich, oder Kosten bei Hannah Montana. Ja. Ha, man sieht, man kennt sich aus. Sollen wir vielleicht eine Special Hannah Montana Folge <lacht> einmal machen? Nee, danke. <lacht> naja, mal gucken. Nee, auf jeden Fall europäisch gesehen würde ich auf jeden Fall noch Millenkollen dazu zählen. Das sind auch starke Lieder dabei. Mhm. Nimm The Foxy. Das wäre ein gutes Lied. Aber wir, wir tun schwer, ich tue mich schwer persönlich mit europäischen und die Relation dahingehend zu sehen. 
gibt auf jeden Fall coole Lieder. Ich denke, wir haben euch doch ein bisschen vielleicht jetzt gehypt. Wobei gehypt weiß man nicht. Aber ein paar Denkansätze gegeben, was man sich vielleicht mal so demnächst nochmal anhören könnte. Das denke ich, haben wir auf jeden Fall geschafft. Ja. Oder würdest du sagen, die Lieder sollte man sich besser nicht anhören, wie die empfohlen haben? Also auf Übermittel kann man äh, verzichten. Genau, oh. unsere Community werde ich dafür hassen. Ja, <lacht> definitiv. Gut. In dem Sinne, mal gucken, wie der Hass bei uns ankommt, ob er überhaupt ankommt oder ob unsere Hater zu dumm zum Schreiben sind. Boah. Wir werden alles sehen. Also, ich würde sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge. Ich denke, nächstes Mal sogar mit Hansi dann wieder. Vielleicht gibt er sich mal wieder die Ehre. Also, in dem Sinne, ich würde doch mal sagen, bis dann. Bis dann. Ciao. <lacht> Gott, 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 Gott. Nobody's getting out.